সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত পরিবেশের জন্য ভাবনা দশম শ্রেণী ভৌতবিজ্ঞানের এই অধ্যায়ের উপর আজকের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং তার উত্তর আলোচনা করা হবে সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাস বিভিন্ন অধ্যায়ের বিশ্লেষণ করে এমনভাবে প্রশ্ন এবং উত্তর তৈরি করছে যাতে মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীরা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীরা নিয়মিত এই ভিডিওগুলি দেখলে ভৌতবিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর অনায়াসে দিতে পারবে এই ভিডিওগুলি ইউটিউবে ছাড়া মাত্র যাতে সবাই পেয়ে যান তার জন্য ভিডিওর নিচে থাকা লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখতে হবে প্রথমে আমরা দুই এক কথায় উত্তর দাও এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এক নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত হয় এর উত্তর হবে ট্রপোসফিয়ার ট্রপোসফিয়ার হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর এই স্তরে আমরা বাস করি এই স্তরে বায়ুর ঘনত্ব সর্বোচ্চ বায়ুমণ্ডলের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ভর এই অঞ্চলেই থাকে এই অঞ্চলকে ক্ষুব্ধ অঞ্চল বলে এই অঞ্চল ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা ও জলচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে উচ্চতা বৃদ্ধিতে এই স্তরের উষ্ণতা ও চাপ উভয় কমে দুই নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরের মধ্য দিয়ে জেট প্লেন চলাচল করে এর উত্তর হবে স্ট্র্যাটোসফিয়ার এই অঞ্চলে খুব কম পরিমাণ বায়ু থাকায় এবং ধূলিকণা ও জলকণা না থাকায় মেঘ বৃষ্টি ঝড় কিছুই হয় না এই অঞ্চলকে শান্তমণ্ডল বলে উচ্চতা বৃদ্ধিতে এই স্তরের উষ্ণতা বাড়ে কিন্তু চাপ কমে অক্সিজেন প্রায় না থাকায় শ্বাসকার্য নেওয়া যায় না এই অঞ্চলে ওজন গ্যাসের একটি স্তর আছে যেটি ভূপৃষ্ঠের সাপেকে ষোলো কিলোমিটার উপর থেকে শুরু হয়ে তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত চ্যাটোসফিয়ারকে ওজনোস্ফিয়ারও বলে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত মোট ওজন গ্যাসের শতকরা নব্বই ভাগ স্ট্যাটোসফিয়ারই থাকে তিন নম্বর প্রশ্ন সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে কোন পদ্ধতিতে উত্তর হবে বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ পরিবহনের তিনটি পদ্ধতি আমরা জানি পরিচলন পরিবহন বিকিরণ একমাত্র বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ চলাচলে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না যেহেতু সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে বেশিরভাগ স্থান ফাঁকা তাই সূর্য থেকে তাপ আসে বিকিরণ পদ্ধতিতে চার নম্বর প্রশ্ন বায়ুকলে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এর উত্তর হবে যান্ত্রিক শক্তি থেকে তরিত শক্তি রূপান্তরিত হয় পাঁচ নম্বর প্রশ্ন সৌরকোষে কোন শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় উত্তর হবে সৌরকোষে সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় ছয় নম্বর প্রশ্ন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষিত হয় বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে এর উত্তর হবে ওজনোস্ফিয়ারে বা ওজনমণ্ডলে সাত নম্বর প্রশ্ন মিথেন হাইড্রেট থেকে কোন গ্যাস পাওয়া যায় উত্তর হবে মিথেন গ্যাস মিথেন হাইড্রেট হলো এক ধরনের জ্বালানি যেখান থেকে মিথেন গ্যাস পাওয়া যায় আট নম্বর প্রশ্ন অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের শরীরে কোন ধরনের ক্যান্সার হয় এর উত্তর ত্বক ক্যান্সার নয় নম্বর প্রশ্ন ভূপৃষ্ঠ থেকে এক কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তন কেমন হয় উত্তর হবে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রতি এক কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা কমে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস দশ নম্বর প্রশ্ন ভূপৃষ্ঠ থেকে এক কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে বায়ুর চাপের পরিবর্তন কেমন হয় উত্তর হবে এইট পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার পার স্তম্ভের চাপ কমে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে এক কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে বায়ুর চাপ কমে এইট পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার পার স্তম্ভের চাপের সমান এগারো নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরের বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় এর উত্তর হবে আয়নোস্ফিয়ার আয়নোস্ফিয়ার হচ্ছে থার্মোস্ফিয়ারের অংশ বারো নম্বর প্রশ্ন উপগ্রহ দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে এর উত্তর হবে এক্সোস্ফিয়ার এই অঞ্চলে হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে এই অঞ্চলে কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশ স্টেশন অবস্থান করে তেরো নম্বর প্রশ্ন একটি তেজস্ক্রিয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নাম লেখ এর উত্তর হবে রেডন চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন সৌরচল্লিতে কোন ধরনের দর্পণ ব্যবহার করা হয় উত্তর হবে অবতল দর্পণ পনেরো নম্বর প্রশ্ন ভ্যান অ্যালেন বিক্রণ বলায় বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে দেখা যায় এর উত্তর হবে ম্যাগনেটোস্ফিয়ার ষোলো নম্বর প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের এমন একটি জায়গার নাম করো যেখানে বায়ুকল আছে উত্তর হবে সাগরদ্বীপ সতেরো নম্বর প্রশ্ন প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কি উত্তর হবে মিথেন আঠেরো নম্বর প্রশ্ন এলপিজির পুরো নাম কি লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস উনিশ নম্বর প্রশ্ন আগুনে বরফ কাকে বলা হয় উত্তর হবে মিথেন হাইড্রেটকে কুড়ি নম্বর প্রশ্ন যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে ওজন গ্যাস সৃষ্টি হয় তার নাম কি এটি হবে মুক্তমূলক বিক্রিয়া একুশ নম্বর প্রশ্ন মিথেন হাইড্রেটের সংকেত লেখ ফোর সি এইচ ফোর টোয়েন্টি থ্রি এইচ টু ও বাইশ নম্বর প্রশ্ন বিদ্যুৎক্ষরণের সময় কোন গ্যাস ওজন গ্যাসকে ভাঙে 
এর উত্তর হবে নাইট্রিক অক্সাইড সংকেত এনও তেইশ নম্বর প্রশ্ন গ্রিন হাউস কথাটির অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে গাছ পরিচর্যার জন্য কাঁচের ঘর চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দুটি জৈব গ্রিন হাউস গ্যাসের নাম লেখ এর উত্তর হবে মিথেন সিএফসি পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন কোন স্তরকে ক্রমহাসমান উষ্ণতা স্তর বলে উত্তর হবে ট্রপোসফিয়ার সঠিক উত্তর নির্বাচন কর ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে জীবজগৎকে রক্ষা করে ট্রপোসফিয়ার আয়নোস্পিয়ার ওজোনোস্পিয়ার এক্সোস্পিয়ার এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ওজোনোস্পিয়ার ওজোনোস্পিয়ার সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবজগৎকে রক্ষা করে সাতাশ নম্বর প্রশ্ন প্রধান গ্রিন হাউস গ্যাস হলো নাইট্রাস অক্সাইড মিথেন ক্লোরোফ্লোরোকার্বন কার্বন ডাই অক্সাইড এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে কার্বন ডাই অক্সাইড আঠাশ নম্বর প্রশ্ন অচিরাচরিত শক্তি উৎস হলো পেট্রোল কাঠ কয়লা সৌরশক্তি সঠিক উত্তর হবে সৌরশক্তি উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানি নয় ডিজেল সৌরশক্তি পেট্রোল কয়লা সঠিক উত্তর হবে সৌরশক্তি কারণ ডিজেল পেট্রোল এবং কয়লা এগুলি হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি তিরিশ নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলের মেরুজ যদি দেখা যায় স্ট্র্যাটোসফিয়ারে ট্রপোসফিয়ারে ওজোনোস্ফিয়ারে আয়নোস্ফিয়ারে সঠিক উত্তর হবে আয়নোস্ফিয়ারে একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলে ওজন গ্যাস থাকে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে ট্রপোসফিয়ারে ওজোনোস্ফিয়ারে আয়নোস্ফিয়ারে সঠিক উত্তর হবে ওজোনোস্ফিয়ারে ওজোনোস্ফিয়ারে বায়ুমণ্ডলের মোট ওজন গ্যাসের নাইনটি পারসেন্ট থাকে বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বায়োগ্যাসের মুখ্য উপাদান কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন সঠিক উত্তর হবে মিথেন তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় নাইট্রাস অক্সাইড নাইট্রোজেন মিথেন কার্বন ডাই অক্সাইড এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে নাইট্রোজেন কারণ নাইট্রাস অক্সাইড মিথেন কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস নাইট্রোজেন যেহেতু অবলোহিত রয়েছে শোষণ করতে পারে না তাই নাইট্রোজেন গ্রিন হাউস গ্যাস নয় চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোন পদার্থে তাপন মূল্য সবচেয়ে কম কাঠ কয়লা ডিজেল পেট্রোল এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে কাঠ পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ওজন স্তরের ক্ষয়ের জন্য দায়ী ক্লোরিন অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ক্লোরিন জায়মান ক্লোরিন ওজন স্তরকে ক্ষয় করে ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন উদ্ভিজ্জ তেল বা প্রাণীজ চর্বি থেকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় বায়ো ইথানল বায়োডিজেল কেরোসিন গ্যাসোলিন এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে বায়োডিজেল সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন কোন শক্তি ব্যবহারে অ্যাসিড বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়ে সৌরশক্তি ভূতাপীয় শক্তি বায়ু শক্তি জীবাশ্ম জ্বালানি এক্ষেত্রে উত্তর হবে জীবাশ্ম জ্বালানি কারণ জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রেন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড এই ধরনের গ্যাস মেশে ফলে এই গ্যাসগুলি বৃষ্টির জলের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাসিড উৎপন্ন করে আটত্রিশ নম্বর প্রশ্ন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বায়ু শক্তি খামার স্থাপিত হয়েছে কোন স্থানে সুরাট সাগরদ্বীপ কন্যাকুমারী বিশাখাপত্তনম সঠিক উত্তর হবে কন্যাকুমারী উনচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন কোনটি গ্রিন হাউস গ্যাস নয় কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন অক্সিজেন সিএফসি এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে অক্সিজেন কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন সিএফসি এগুলি গ্রিন হাউস গ্যাস যেহেতু অক্সিজেন অবলোহিত রশ্মি শোষণ করতে পারে না তাই অক্সিজেন গ্রিন হাউস গ্যাস নয় চল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সৌরকোষে কোন অর্ধ পরিবাহী ব্যবহৃত হয় জার্মেনিয়াম সিলিকন নিকেল জিঙ্ক এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে সিলিকন একচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন এলপিজির মুখ্য উপাদান মিথেন ইথেন বিউটেন প্রোপেন সঠিক উত্তর হবে বিউটেন বিউটেন ছাড়া ইথেন প্রোপেনও থাকে বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সিএনজির মুখ্য উপাদান মিথেন ইথেন বিউটেন প্রোপেন সঠিক উত্তর হবে মিথেন এছাড়া ইথেন প্রোপেনও থাকে তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সোলার কুকারের উপরিভাগে একটি কাঁচের প্লেট দিয়ে আবৃত রাখা হয় কারণ যাদের স্যাঁকা না লাগে ধুলোবালি না লাগে তাপ সহজে বিকিরিত হয় ভিতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ভিতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় কারণ কাঁচের প্লেট ভেদ করে আলোর রশ্মি ভিতরে প্রবেশ করলে সেই আলোর রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় ফলে ওই আলোর রশ্মি আর কাঁচ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না ভিতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করায় চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্ন গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য দায়ী গামা রশ্মি ইউভি রশ্মি ইনফ্রারের রশ্মি এক্স রশ্মি এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ইনফ্রারের রশ্মি বা অবলোহিত রশ্মি পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সাধারণভাবে ওজন স্তর গঠিত হয় সিএফসির সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় 
ইউভি রশ্মির সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় আইআর রশ্মির সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় এক্স রশ্মির সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় এক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে ইউভি রশ্মির সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় এবং এক্ষেত্রে বিক্রিয়াটি হয় মুক্তমূলক বিক্রিয়া শূন্য স্থান পূরণ করো এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমরা আগে থেকে ঢাকা দিয়ে রেখেছি কারণ প্রশ্নগুলোর শুনে শিক্ষার্থীরা যাতে নিজে থেকে উত্তর দিতে পারে সেই সুযোগটা দেওয়ার জন্য উত্তরগুলি চাপা দেওয়া আছে সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন ওজন স্তর ধ্বংসের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে উত্তর হবে নাইট্রিক অক্সাইড সংকেত এনো আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন বায়োগ্যাসের প্রচলিত নাম হল গোবর গ্যাস উনপঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন সিএফসির পুরো নাম হলো ড্যাস ক্লোরোফ্লোরো কার্বন পঞ্চাশ নম্বর প্রশ্ন গ্রিন হাউস এফেক্টে কার্বন ডাই অক্সাইডের অবদান ড্যাস এর উত্তর হবে ফিফটি পার্সেন্ট অর্থাৎ গ্রিন হাউস এফেক্টে কার্বন ডাই অক্সাইডের অবদান হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ফিফটি ওয়ান ওজন স্তর আছে বায়ুমণ্ডলের জ্যাস স্তরে উত্তর হবে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে বাহান্ন নম্বর প্রশ্ন ফ্লেমাবেল আইস ড্যাস উত্তর হবে ফ্লেমাবেল আইস হলো মিথেন হাইড্রেট তিপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া ড্যাস জ্বালানি উৎপন্ন করে বা ড্যাস গ্যাস উৎপন্ন করে এক্ষেত্রে উত্তর হবে মিথেন গ্যাস চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্ন গোবর থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদনে গোবর ছাড়া প্রয়োজনীয় উপাদান ড্যাস উত্তর হবে মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া অর্থাৎ মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া আর গোবর গ্যাস এই দুটোই হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপাদান পঞ্চান্ন নম্বর প্রশ্ন মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া ড্যাস গ্যাস বিজারিত করে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করে এক্ষেত্রে উত্তর হবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে মিথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া বিজারিত করে মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করে ছাপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন বিদ্যুৎক্ষরণের সময় ড্যাস গ্যাস ওজন স্তরকে ভাঙে উত্তর হবে নাইট্রিক অক্সাইড 